നമുക്ക് ഒരു പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മൊറോക്കൺ പാൻ കേക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സാധാരണ റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് അര കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത അതേ റവ തന്നെയാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം പിന്നീട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള റവയുടെ പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വലിയ ജാറിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തിളച്ച വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനുശേഷം ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ മാവൊക്കെ പുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു തവയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബബിൾസ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ബബിൾസ് മുഴുവനായി വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത് ആ ബബിൾസ് മുഴുവനായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡിൽ മൊറോക്കൺ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെയാണ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അര കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ എടുത്ത അതേ റവ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ റവ പൊടിച്ച് ചേർത്തതിന് പകരം മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അല്പം ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം എന്തായാലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ഒന്നും വരുമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ചൂടായിട്ടുള്ള തവയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബബിൾസ് മുഴുവനായി വരുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും മൊറോക്കൺ പാൻ കേക്കിൽ അവർ ഈ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് മൊറോക്കൺ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരം റവയുടെ പൗഡർ ചേർത്തതാണ് ടേസ്റ്റിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടിലും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന പാൻ കേക്കിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നും അതല്ലാതെ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും മൊറോക്കൺ പാൻ കേക്കിൻ്റെ